హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ రమేష్ వెల్కమ్ టు రామ్ రమేష్ ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ ఛానల్ సో ఈరోజు వచ్చేసింది మనము కామర్స్ లెవెన్కి సంబంధించేసి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సో కామర్స్కి సంబంధించేసిందే మనము ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కామర్స్ లోన్కి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్కి సంబంధించేసింది క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ పేపర్లు అనేవి నా దగ్గర రెండు ఉన్నాయి ఆ రెండింటి గురించి నేను ఈరోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే క్వశ్చన్లు మాత్రమే చెప్తాను నేను ఇదే క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు చదువుకుంటే కనుక నేను ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ నేను ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్ పేపర్స్ చెప్తాను ఆ రెండు క్వశ్చన్ పేపర్లో కామన్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మీరు ఒకసారి ట్యాలీ చేయండి సో దాని తర్వాత మీరు ఏది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే అది చదవండి మ్యాక్సిమం ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చదివినా మీరు పాస్ అయిపోగలరు ఖచ్చితంగా అవ్వచ్చు అయ్యే ఛాన్స్ అయితే హన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది సో దాంతోపాటు నేను మీకు ఈరోజు ఈవినింగ్ కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను దాంట్లో మీరు ఎవరైతే లైవ్కి వస్తారో వాళ్ళందరికీ అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసింది హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో మినిమం మార్క్స్ వచ్చేసింది ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ కామర్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి సంబంధించేసి కామర్స్ లెవెన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సో వన్స్ ఐ రిపీట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కామర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్స్ సో ఎవరైతే మన ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేసి ప్రతి వీడియోని ఎంకరేజ్ చేయండి సో ప్రతి వీడియోని చూడండి ఎందుకంటే దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే ఉంటుంది ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు కావాల్సింది దొరుకుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆగస్టులో జరిగిన దాని గురించి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని మీకు నేను చెప్తున్నాను సో ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసింది మనకి మూడు సెక్షన్లుగా డివైడ్ చేసి పడి ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి అలా డివైడ్ చేసి ఉంటాయి సో హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం మీరు ఫార్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే చాలు ఈ వీడియో మీకోసమే చేస్తా ఉన్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు నేను చెప్పే సారీ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు బాగా తెలుస్తాయి సో దాని తర్వాతే కనుక మీకు మంచి మీరు పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కనుక సెక్షన్ ఏ ట్వంటీ సెక్షన్ ఏ వచ్చేసిందే ఇక్కడ వచ్చేసిందే చూడండి ఐదింటికి సమాధానాలు రాయాలా ఒక్కొక్క దానికి ఐదు మార్కులు ఉంటాయి సారీ నాలుగు మార్కులు ఉంటాయి నాలుగు మార్కులు అంటే ఐదు దానిలోకి ఐదు నాలా ఇరవై సో మీరు ఇరవై మార్కులు ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసిందే రెండు వేల ఇరవై రెండు క్వశ్చన్ పేపరు సో రెండు వేల ఇరవై రెండుకి సంబంధించింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లాస్ట్లో మీరు చెప్తాను అకౌంటింగ్ను నిర్వహించి మరియు దాని శాఖలను పెట్టుకోనండి అని అన్నారు కదా సో దీనిల గురించి మీకు ఇంకా కావాలా అని అంటే నేను దీని గురించి ఒక నోట్స్లో మీకు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదే క్వశ్చన్స్ మీకు ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తాను మీరు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే కనుక నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఒక ఇరవై మంది దాకా అయితే ఎవరైతే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళు ఉన్నారో ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ నేను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తాను దాంట్లో మీకు నేను క్లాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే యూట్యూబ్లో కానీ అప్లోడ్ చేస్తాను ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మర్చిపోద్దండి మీరు ఎందుకంటే మీరు పాస్ అవ్వడం మీకు ఎంత ఇంపార్టెంటో సో నాకు చాలా ఈ డిగ్రీ అనేది ఎంత విలువైందో నాకు బాగా తెలుసు మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడాలని కానీ ఆశిస్తున్నాను సో ఎవరైతే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళు ఉన్నారో ఎవరైతే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చూస్తున్నారో సో ఎవరైతే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ జనవరిలో రాయబోవడానికి సిద్ధంగా ఉండి మాకేమీ తెలియదు మేము ఏం రాయాలి ఎలా రాయాలి సో మీరు చెప్పే క్లాస్ ఉంటే మేము పాస్ అవ్వగలమా అవుతామా అని కాన్ఫిడెన్స్ మీలో నేను తీసుకొస్తాను మీరు పాస్ అవుతారు మిమ్మల్ని అందరినీ పాస్ చేసే బాధ్యత నాది నేను నా భుజాలపైన వేసుకుంటాను మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే ఎవరైతే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఆన్సర్స్ మాకు కావాలి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే కనుక ఇంట్రెస్ట్ కామెంట్ చేయండి లేదు మేము చదువుకుంటాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తే చాలంటే ఓకే యాజ్ యూజువల్గా నేను క్వశ్చన్ పేపర్లు అప్లోడ్ చేసి సైలెంట్ అయిపోతాను సో ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం నేను మిమ్మల్ని బలవంత పెట్టడం అయితే లేదు ఇక్కడ చూడండి అకౌంటింగ్ను నిర్వహించ
మరియు దాని శాఖలను పేర్కొనండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు కానీ చాలామంది ఉన్నారు హిందీ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు సార్ మాకు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి చాలామంది అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళకి వాళ్ళ కోసం అనేసి ఇంగ్లీష్లో కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను డిఫైన్ అకౌంటింగ్ అండ్ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ బ్రాంచెస్ ఇట్స్ బ్రాంచెస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసింది సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసింది అకౌంటింగ్ సమాచారంలో ఆసక్తి గల పార్టీలు ఎవరు ఒక నాలుగైదు పార్టీలు ఉన్నాయి అవి రాసి ఈజీగా పాస్ అయిపోగలరు ఈ నాలుగైదు పార్టీల గురించి మీకు కావాలంటే నేను వీడియో చేస్తాను లేదంటే మీరు చదువుకుంటానంటే బుక్ తీసుకొని అయినా చదువుకోండి నాట్ ఏ ప్రాబ్లం సో ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను చూడండి విచ్ ఈజ్ విచ్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సబ్సిడరీ బుక్ అండ్ లిస్ట్ అవుట్ దెమ్ సహాయ పుస్తకాలను వివరించి మరియు వాటి జాబితాలను కరించుము అన్నాడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ జనరలైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి విహాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరి సో ఇది వచ్చేందే మనం కామర్స్లో చిట్టాపదులకు సంబంధించేసింది సో ఈ దీనికి సంబంధించేసిందే విహాన్ పుస్తకంలో ఇవి రాయాలన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసిందే ఎక్క ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది జనవరి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యి విత్ క్యాష్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫర్నిచర్స్ టూ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ జనవరి ఫోర్త్ గూడ్స్ బాట్ ఫ్రమ్ సత్య టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ జనవరి సిక్స్త్ గూడ్స్ సోల్డ్ యాజ్ క్యాష్ వన్ ల్యాక్ ఎయిత్ జనవరి ఎయిత్ క్యాష్ డిపాజిట్ ఇన్ బ్యాంక్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో క్యాష్ బుక్స్ వీ విల్ మీరు క్యాష్ బుక్లో ఏది డెబిట్ వైపు వస్తుంది ఏది క్రెడిట్ వైపు వస్తుంది రాస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి దిగువ వ్యవహారాలను బి విహాన్ పుస్తకాలలో రాయము అన్నారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి జనవరి ఒక జనవరి ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో వ్యాపార ప్రారంభానికి తెచ్చిన నగదు ఎక్కడ ఎక్కడ రాశారు డెబిట్లో రాశారా క్రెడిట్లో రాశారా సో ఈ టేబుల్ వేసుకోవాలి టేబుల్కి సంబంధించి వివరాలు అంతా రాసుకొని మొత్తం అక్కడ రాసుకొనేసి ఇది ఎలా రాయాలి తెలియని వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకోసం నేను వెయిట్ చూస్తున్నాను మీరు అందరు చెప్తే కానీ నేను ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వ్యాపార ప్రారంభానికి తెచ్చిన నగదు నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఫర్నిచర్ కోసం తెచ్చింది రెండు లక్షల రూపాయలు సో నాలుగో తేదీ జనవరి సత్యా నుండి సరుకు కొన్నది వచ్చేసింది రెండు లక్షల యాభై వేలు ఆరో తేదీ వచ్చేసింది నగదుకు సరుకు అమ్మకం ఒక లక్ష రూపాయలు ఎనిమిది బ్యాంకులో నగదు డిపాజిట్ చేసింది వచ్చేసింది ఒక లక్ష యాభై వేల రూపాయలు సో ఇది వెరీ 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 ఈజీ ఎవరు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు అండ్ మన ఛానల్ని ఎవరైతే కొత్తగా విజిట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీకు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు నాకు తెలిసి ఇవ్వలేదు నేను ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తానంటే మీరు నాకు ఖచ్చితంగా కోఆపరేట్ చేయాలా ఎంకరేజ్ చేయాలా మన వీడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడాలి అప్పుడే నాకే మీరు మంచి ఇంప్రెషను అలాగే మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చినట్లు నేను ఫీల్ అవుతాను సో దాంతోపాటు ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోకి నేనైతే మాత్రం మ్యాక్సిమమ్ టూ హండ్రెడ్ లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానని ఈ వీడియోకి చూడాలి మరి ఎంత మాత్రం వస్తాయో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళు ఎంతమంది యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారు ఈ వీడియోని నేను చెక్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం సో మనం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ లేక వెళ్ళిపోతాము ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాసే సరిపోతుంది ఫస్ట్ అయిపోయినా ఫోర్త్ ఫోర్ రాసేసిన కానీ సరిపోతుంది కాకపోతే మనము ఓన్లీ ఓన్లీ మనం తీరీ క్వశ్చన్సే రాసినామంటే మనకి ఫాస్ట్ చేయరు కాబట్టి మనము ఏం చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ కన్నా వేయాలి ప్రిపేర్ సింగల్ కాలమ్ ప్రిపేర్ సింగల్ కాలమ్ అండ్ క్యాష్ బుక్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ నవ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ నవంబర్ గూడ్స్ పర్చేస్ ఫర్ క్యాష్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిత్ ఆఫ్ నవంబర్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ రాఘవ వన్ ల్యాక్ టెన్త్ ఆఫ్ నవంబర్ క్యారేజ్ ఆన్ పర్చేజెస్ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ దిగువ వ్యవహారాల నుండి ఏక వరుస నగదు పుస్తకంను తయారు చేయము ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి నవంబర్ ఒకటి వ్యాపార ప్రారంభానికి నగదు ఐదు లక్షల రూపాయలు నవంబర్ ఐదో తేదీ నగదుకు సరుకు కొనుగోలు రెండు లక్షల రూపాయలు ఎనిమిదో తేదీ నవంబర్ రాఘవ నుండి నగదు వసూలు ఒక లక్ష రూపాయలు పదో తేదీ నవంబర్ కొనుగోలు రవాణా కోసం ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్
బ్యాంకు నిలువల సమన్వయ పట్టి అనగానేమి దానిని నమూనాగా గీయము అన్నారు సో వాట్ ఈస్ బ్యాంక్ రీకౌన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ డ్రా ఇట్స్ ప్రొఫార్మా సో బ్యాంకు నిల్వల సమన్వయ పట్టి అనేది ఎలా ఉంటుంది దాని నమూనా గీయండి అన్నారు సో అది కానీ అంతే ఒక ఫైవ్ ఐదు లేదా ఆరు బాక్సులు ఉంటుంది సో ఈజీగానే ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు నెక్స్ట్ చూడండి సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఫాతిమా ఇండస్ట్రీస్ పర్చేస్డ్ ఎ మిషనరీ యాజ్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫర్ ఆర్ఎస్ టూ ల్యాక్స్ అండ్ స్పెండ్ ఆర్ఎస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫర్ ఇన్స్టాలెన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రిపేర్ మిషనరీ అకౌంట్ బై అడాప్టింగ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ విత్ టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అప్ టు థర్టీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పాతిమా ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి జనవరి రెండు వేల ఇరవైన రూ రెండు లక్షలకు ఒక యంత్రాన్ని కొనుగోను కొన్నారు మరియు స్థాపనకై యాభై వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసిరి స్థిరవాయిదాల పద్ధతిలో పది శాతం తరుగుదల రేటుతో ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు యంత్రం కొత తయారు చేయండి అని వాళ్ళు అన్నారు సో నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ స్టేట్ కాసెస్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ తరుగుదల రకాలను తెలుపుము అన్నారు నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ విలంబత రాబడి ఖర్చులు వివరింపమన్న నెక్స్ట్ ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో ఆస్తులను అప్పులను చూపే క్రమము మ్యాసిలింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ సెక్షన్ బి సో ఇక్కడ చూడండి ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ సారీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ సిక్స్టీ సారీ ఫైవ్ ఎన్ని ఉంటాయి దీంట్లో అంటే అన్నింటికీ జవాబులు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఐదు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఏబీ ఏబీ అలా ఉంటాయి సో అక్కడ వచ్చేసి ఐదింటికి సమాధానం రాయాలి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి పన్నెండు మార్కులు ఉంటాయి సో టోటల్గా అరవై మార్కులు అనేది ఉంటుంది దీన్ని కూడా మీరు ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు మీరు కొద్దిగా కష్టపడితే కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే చాలు మీరు ఇక్కడ మూడు క్వశ్చన్లు ఐదు క్వశ్చన్లు కదా రెండు క్వశ్చన్లు ప్రాబ్లం రాసి రెండు క్వశ్చన్లు తీరి రాసిన యూ క్యాన్ ఈజీలీ పాస్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వ్యాపార సంస్థలో అకౌంటింగ్ యొక్క అవ అవసరమును వివరింపము అన్నారు సో వ్యాపార వ్యవస్థలో ప్రతి దానికి అకౌంటింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలా నెక్స్ట్ బి ఏ అన్న రావచ్చు బి అన్న రాయచ్చు మీ ఇష్టం చాయిసి కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఒకటి రాయాల జనరలైజ్ ద ఫాలోయింగ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హరి ప్రసాద్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరి ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ టూ ల్యాక్స్ జనవరి థర్డ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఫర్ హితేష్ త్రీ ల్యాక్స్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ ఇందిరా రావు టూ ల్యాక్స్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ అండ్ క్యాష్ త్రీ ల్యాక్స్ ట్రాన్స్పరేషన్ ఛార్జెస్ పెయిడ్ టూ థౌజండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ కొరియర్ ఛార్జెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ జనవరి ఫోర్టీన్త్ ఈ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ డేట్స్ ఆఫ్ జనవరి ఓకే యూ డోంట్ ఆస్క్ అగైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ లైక్ దిస్ ఓకే నెక్స్ట్ జనవరి ఫోర్టీన్త్ ప్రింటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ జీ ట్వంటీ ఆఫ్ జనవరి జిఎస్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ జనవరి గూడ్ సోల్డ్ టు జాన్ కుమార్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ జనవరి గూడ్స్ సోల్డ్ యాజ్ క్యాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ దిగువ వ్యాపార వ్యవహారాలకు హరిప్రసాద్ పుస్తకాలలోనే చిట్టా పద్దులను రాయము సో పైన చెప్పిందే కింద ఉంది సో అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది తెలుగులో ఉంది నెక్స్ట్ పన్నెండవ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఏ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎయిట్ సబ్సిడీరీ బుక్ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఎనిమిది సహాయ పుస్తకాలను స్థూలంగా వివరించండి అని చెప్పారు నెక్స్ట్ బి ఇదైనా రాచ్చు దాని తర్వాత కింద ఆర్ అని ఉంది కదా ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ర్యామ్ ప్రసాద్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ చెస్ బుక్ సేల్స్ బుక్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ బుక్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్ బుక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జూలై ఫస్ట్ పర్చేస్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ రాజ్ పుష్ప ట్రేడ్స్ డిస్కౌంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఆర్ఎస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ జూలై ఫిఫ్త్ గుడ్స్ సోల్డ్ టు రేఖా ఠాగూర్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిత్ ఆఫ్ జూలై గుడ్స్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ రేష్మా సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ నైన్త్ ఆఫ్ జూలై గుడ్స్ సోల్డ్ అండ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ టు సోనా ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ జూలై 
गुड्स रिटर्न टू राज पुष्प फोर थाउजेंड नाइनटीन ऑफ जुलाई गुड्स परचेज फ्रॉम श्रीधर फोर्टी थाउजेंड गुड्स रिटर्न बाय सोना सिक्स थाउजेंड रेखा रिटर्न गुड्स थ्री हंड्रेड गुड्स परचेज एज कैश नाइनटीन थाउजेंड श्रीधर्स रिटर्न गुड्स वन थाउजेंड फाइव हड्रेड सो तेलो चूस दिगो सचार राम प्रसाद की चीजें कोगोल पुस्तक अम्म को पुस्तक को वापस पुस्तक मरी अम्मकाल वापस पुस्तक तैयार चेय रेल इवे जुलाई की संबंधी डेट्स अने चूस राज पुष्पा ना सरक को वर्तक डिस्कउंट ईद शात को याबाई वेल रूपये रेखा ठाकूर को सरक अम्मक वर्तकअप डिस्कउंट फाइव पर्सेंट ट्वेंटी फाइव थौज रेस्मा ना सरक को अरवे रेवल सोना को अर रूपये सरक अम्मक वे पज्जेद वेल राज पुष्प वापस सरक नाग वेल श्रीधर ना सरक को नलभ वेल सोना वापस सरक आर वेल रेखा वापस सरक मूड वो सो नैक्स्ट नगर को सरक पन्मु श्रीधर वापस सरक पद हाई वो नैक्स्ट थर्टींत क्वेश्चन ए वै बैंक रीकाशन स्टेट इज़ प्रिपेर्ड अंड स्टेट रीजन बैंक निलव समन्वय पट्टी एनक तैयार चस्टर मरी कारण लेदा प्रिपेर ए बैंक रीकाशन स्टेट ऐसा थर्टी फस्ट ट्वेलव ट्वेंटी ट्वेंटी प्रिटर्निंग टू भीम सिंह बैंक बैलेंस ऐस पर् पासबुक् ऐसा थर्टी फस्ट ट्वेलव ट्वेंटी ट्वेंटी टू फिफ्टीन थौज एट सिक्सटी क्या सैकंड चेक इश्यूड बट नाट presented at bank 6000 raghuveer customer directly deposit in bank 15000 check is issued but not presented before reconciliation date 4000 bank charges debited in passbook only 175 dividend ends credited in bank passbook 2020 so check you for check you for rs 1500 and rs 1800 received but first check not credited by bank before due to date so idi telugu lo gana undi deeni gunchi malli explain cheyalsina avasaram led anukunta so ikka chusukunnataithe 14th year telugu dalanu nirvahinchi telugu dala airport cheyadamlo uddeshalanu perkonamani english define d depression mention objective for prevention of depression सो नैक्स्ट प्रॉब्लम बिरी इंडस्ट्री वन वन टू थौज से सवंटी यंत्रे टू या फिफ्टी थौज लोनी मरी स्थापन के पद वेल खर्चे यंत्र नाग रुव पदहे ना उपयोग में वो सिरवाइद पद्धति पद शात तरगद रेट तो यंत्र खाता मुफ्त पन्न रेल इरव वर की खाता तैयार चेयन नैक्स्ट फिफ्टींत ए एक्सप्लेन का आफ कैपिटल अं रेवेन्यू एक्सपेचर अं स्टेट इट इज यूसबड़ी मरी राबड़ व्यय भवन विवरी मरी वाट उपयोग लेदा इकड क्वेश्चन इच्छा इंकोटी तेलोन एक्सप्लेन अखिलेश राव खाता निलवल दिवन भी सर्दाट परगण की तस्कोनी मुफ्ई पन्न रेल इरव नाट की मुगिं ऐखन तैयार चेयम डेबिट निलव क्रेडिट निलव को आर लक्षला सारी अरवे तुम लक्षला अखिलेश राव खाता चूसक चूँ डेबिट निलव क्रेडिट निलव डेबिट निलव क्रेडिट निलव कदा को अरवे तुम लक्षला तोब मूड वेल रूपयल सो दिन वे अखिलेश करे खाता वे इेल नैक्स्ट जीता वे नलब रेल को रवाना वे नाग वेल वूर कोसम वे मूड वेल रेट बीमा वे नाग वेल भवना वे रेल डेबई वेल रूपये फर्नीचर वे अरवे वेल नैक्स्ट विविध रुणग्रस्ल वे एन भाई उत नगद वे रेवेल ऐल बैंक नगद वे पद हाई वाल सरक वे मुफ्ई पन्न रेल नाटक वे आर लक्षला पदको वेल ईद मैं चूसक गन एन लक्षला ईद वेल रूपयल इकड मन चूसक गन इंकोटी कदा क्रेडिट निलव मूलधन वे ईद लक्षल देव ना अस्को सो अदे तुम पन्न रेल पन्मद रूल रूपये अम्मका वे डेबई रूम लक्षल सो नैक्स्ट वे डिस्कउंटे ईद वेल विविध रुणदात वे रेल 
तो टोटल का उच्च हिंदे यानो वायु का लक्षला आई दिवाल रुपाल हिंदे सर्दबाट लोच हिंदे मुंदे चलिंजना रेट लो मरियो बीमा उच्च हिंदे पटना लोग बंदा लोंदे रात्रि चेष्ट ना रानी बाकी लोच हिंदे आई दिवाल हिंदे रोनागस तो लो रानी बाकी लेर पार कोच हिंदे नालु चातम बावनाल पर निर्देशातम मरियो परनी वन मार्क क्वेश्चन सुनता है दांत लोचे हिंदे मेरा निंटी के समाधान आला है इन्तुंदे रायल सुनतुंदे प्रति दान की वो कमार कुन्तुंदे नेक्स्ट टिकर पदार्थ और चूज़ कोण्डे अकाउंटिंग स्टैंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन बाय सो अकाउंटिंग प्रामाणिक निर्वाचन मिच्छिन दे वो रो एआईडीपी है ये एस अनेक दाने नहीं विवरण चंडी आना रो सो एक चूज़ करना रहते अकाउंटिंग पद्धति अकाउंटिंग का माना मो नेक्स्ट क्वेश्चन चूज़ करना रहते ये एस अनेक दाने नहीं विवर इस तरह चला माना मो सो अकाउंटिंग पद्धता अकाउंटिंग पट्टिका अकाउंटिंग प्रयाना मा नेक्स्ट चेस ने पाई वेवडी का दा इन इंग्लिश � AS stands for अनुदिक दा, so accounting system, accounting statement, accounting standard, none of the above. So next to 18th question, how many numbers of subsidiary books? सहाय पुस्तकाल इन्नी अन्नाडु, so 10, 6, 7, 8, 9. Your answer, please keep in mind. Next 19th, cash discount in charge for, नगद discount to wait by लिक्कि सारु, so एक चूसकोन अड़ते ABC लिजीच्चे सारु, purchase and sales, Receipts and payments, assets and liabilities, none of the above. In Telugu, Konugolu Mari Amakalu, Astulu Mari Apulu, Bio. So next to Chehinde, Osulu Mari Chulimpulu, Pai Vavi Kadu. So next to Chehinde, BRS stands for. So bank someone we are particularly. Bank roadside, bank reconciliation statement, bank record system, none of the above. Next. इन तेलुगु A B C D बैंक रोड वाईपु बैंक रिकॉर्ड पद्धति बैंक निलवल समान वाई पट्टी पाई वाई दी कादो नेक्स्ट 21 हु विल रिसीव्ड इंटरेस्ट इन बैंक पासबुक व्हाट डी ही बैंक पास तो पासबुक लो यावरु राष्ट्रारु सो एक अच्छा सुना देते इन इंग्लिश हु विल रिकॉर्ड इंटरेस्ट इन बैंक पासबुक सो बैंक सो ट्वेंटी सैकेंड कस्तु दीन एमटारे टैंक बल असे लैंड मिशनरी बिल्स आल दबो इक चूस भूमि यंत्र भवना इवन कम सो नैक्स्ट वे अमौंट से असे असैड फ्रम प्राफिट लाभ ना मत प्रकते एम मिगल सो इक चूसक क्रमम एर्पट पदोन्नति पैवेदी का सो इन इंग्ली प्रासे प्रमोटिंग प्रोविजन नन आफ द अब सो प्रोविजन अने आसर नैक्स्ट इक चूस अमौंट स्पे आफ अक्वर् फिस्ड असे स्थिरास को चलिए मोतम एमटार रेवेन्यू एक्सपेचर कैपिटल एक्सपेचर पर्मनेंट एक्सपेचर नन आफ द अब राबड़ी खर्चु शाश्वत खर्चु पटी खर्चु पैवेदी का ट्वेंटी फाइव गूड्स इंक्लूड सरकुला उन्ने रा मेटीरिय वर्क इन प्रोग्रेस फै फिनी गुड आल दब सो मुड़ी सरक पनी प्रगति पूर्त वस्तु पैवन इक चूस सैकंड मैच तो फाइंग कदा इकंद वाट जतपरचानी एबी वे सो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सैवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नईन थर्टी अकोटिंग अकोटिंग जनरल पेपर सो पासबुक् नैक्स्ट वे इटम इंटागेबर असे फल फल अकोट सो इक एबीसीडी चूस मैच द फाइंग बैंकर गुडवि क्लोजिंग एंट्री क्लोजिंग नैक्स्ट वे ट्रेडिंग पी अंड एल बीटी नैक्स्ट वे लांग्वेज बिजनेस इन तेलू चूस अकोटिंग असल चिट्ट पासबुक् कस्ती मुगि ऐखल इक बी चूस बैंकर पेर प्रतिष्ठित मुगि पद्धत वर्तक लाभ नष्ट मरी आस्ती अ्यवहार याष नैक्स्ट फिल इन द ब्लांस उठाई 
ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ వచ్చేసి ఖాళీలను పూరించండి ఇంత తెలుగు నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి దీంట్లో సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ వన్ చూద్దాము బుక్ కీపింగ్ మెంట్ ఫర్ డాష్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నది కదా సో దీని తెలుగులో వచ్చేసిన బుక్ కీపింగ్తో వ్యాపార వ్యవహారాలను ఏం చేస్తారు డాష్ అన్నది కాబట్టి నెక్స్ట్ థర్టీ టూ పర్చేస్ బుక్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ ద బేసిక్ ఆఫ్ కొనుగోలు పుస్తకంను డాష్ ఆధారంగా రాస్తారు అని అన్నారు అక్కడ సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ త్రీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ నిల్వ అనేది ఎక్కడ రాస్తారు అన్నాడు సో డిప్రెక్షన్ ఇస్ చేంజ్డ్ ఆన్ తరుగుదల ఎక్కడ డాష్ పై లెక్కిస్తారు థర్టీ ఫైవ్ ఆర్డర్ ఇస్ లిక్విడ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద్రవ్య క్రమమును డాష్లో ఉపయోగిస్తారు సో ఇప్పటికే ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ నియర్లీ సో ఈ వీడియో చాలా లెంతీగా ఉంది ఇంకొక వీడియోలో ఇంకొక మోడల్ పేపర్ని కామర్స్ టెన్త్కి సంబంధించింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇంకొకటి కావాలంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను ఇంకొకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట